এখন আমরা দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশের বিভিন্ন উপায় সংক্রান্ত আলোচনা করব আমরা জানি যে কোনো একটি দ্রাবকের মধ্যে দ্রাব যুক্ত করলে আমরা দ্রবণ পাই দ্রবণের গাঢ়ত্ব অর্থাৎ দ্রাবক পরিমাণ কত সেটি নির্ণয় করবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে থাকি প্রথম পদ্ধতি হলো শতকরা মাত্রা শতকরা মাত্রা অর্থাৎ একশো ভাগের মধ্যে কত ভাগ দ্রাব দ্রবীভূত আছে এই শতকরা মাত্রাকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হলো ডাব্লু বাই ভি ডাব্লু অর্থাৎ ওজন ওয়েট ভি মানে আয়তন এর অর্থ হলো একশো এম এল দ্রবণে কত গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত থাকে একশো এম এল দ্রবণে কত গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাহলে নিচে যে ভি ভি এটি হচ্ছে দ্রবণ সম্পর্ক দ্রবণের সম্পর্ক বিষয় অর্থাৎ দ্রবণের আয়তন এটাকে প্রকাশ করছে ডাব্লু হচ্ছে দ্রাব পরিমাণ যেটা হচ্ছে ওজন নেক্সট হচ্ছে ডাব্লু বাই ডাব্লু অর্থাৎ দ্রবণের পরিমাণটি হচ্ছে একশো গ্রাম অর্থাৎ একশো গ্রাম দ্রবণে যত গ্রাম দ্রাব থাকে তাকে আমরা বলি শতকরা পরিমাণ মাত্রায় ডাব্লু বাই ডাব্লু অনুরূপভাবে ভি বাই ভি অর্থাৎ একশো এম এল দ্রবণে যত এম এল দ্রাব থাকে একে আমরা বলি ভি বাই ভি দ্রাবর এখানে তরল অর্থাৎ দ্রাবের পরিমাণ আমরা এই ক্ষেত্রে পরিমাপ করেছি আয়তন রূপে অর্থাৎ দ্রাব হল তরল পদার্থ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে শতকরা মাত্রাতে আমরা কিভাবে দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশ করি শতকরা মাত্রা তিনটি হতে পারে ডাব্লু বাই ভি ডাব্লু বাই ডাব্লু আর ভি বাই ভি শতকরা মাত্রার শেষকালে এই সব এই কথাগুলি ব্যাকেটে লেখা থাকবে যদি না লেখা থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব সেটি ডাব্লু বাই ভি অর্থাৎ একশো এম এল দ্রবণে যত গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত থাকে নেক্সট আমরা যে পদ্ধতি সাহায্যে গাঢ়ত্ব প্রকাশ করব সেটি হলো মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ দ্রবণে কোনো একটি উপাদানের মূল সংখ্যা ও মোট মূল সংখ্যার অনুপাত এটিকে আমরা মূল ভগ্নাংশ বলে থাকি ধরা যাক আমাদের দ্রবণে এন ওয়ান মোল দ্রাবক আছে এবং এন টু মোল দ্রাব আছে দিয়ে আমরা দ্রবণ প্রস্তুত করেছি তাহলে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ এক্স ওয়ান সমান এন ওয়ান ভাজিত মোট মোল সংখ্যা এন ওয়ান প্লাস এন টু অনুরূপভাবে দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ এক্স টু সমান এন টু বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু আমরা এখানে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারছি যে দ্রবণে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ আর দ্রাবের মূল ভগ্নাংশকে যদি যোগ করি অর্থাৎ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু তাহলে এটা একের সঙ্গে সমান হবে তাহলে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু সমান এক হয় অর এই সমীকরণটি সাহায্যে আমরা যদি দ্রাবের মূল ভগ্নাংশর মান দেওয়া থাকে তাহলে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশর মান বের করতে পারি বা যদি দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশর মান দেওয়া থাকে তাহলে দ্রাবের মূল ভগ্নাংশের মান নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমরা দেখলাম কিভাবে মূল ভগ্নাংশ এককের সাহায্যে কোনো দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশ করা যায় নেক্সট হচ্ছে পিপিএম পিপিএমের কথাটার অর্থ হলো পার্টস পার মিলিয়ন পার্টস পার মিলিয়ন এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ কোনো দ্রবণের প্রতি দশ লক্ষ ভাগ বা টেন টু দ্য পাওয়ার সিক্স ভাগ এ ভাগ বলতে আমরা বুঝছি আয়তন অথবা ভরের যত গ্রাম দ্রাব থাকে যত গ্রাম দ্রাব থাকে একে আমরা বলি পার্টস পার মিলিয়ন এই এককটা আমরা ব্যবহার করি খুব লঘু দ্রবণের মাত্রা প্রকাশ করবার জন্য যেমন জলের খরতা পরিমাপ করবার সময় আমরা পিপিএম একক ব্যবহার করি তাছাড়া এমনি ল্যাবে কোনো অ্যাসিড বা খারের গাঢ়ত্ব প্রকাশ করবার জন্য মোটেই পিপিএম একক ব্যবহার করা হয় না তাহলে পিপিএম একক লঘু দ্রবণের খুবই লঘু দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশ করবার জন্য ব্যবহার করা হয় পিপিএম হলো কোনো দ্রবণের প্রতি দশ লক্ষ বা টেন টু দ্য পাওয়ার সিক্স এম এল হতে পারে অথবা গ্রামে যত গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাকে আমরা পার্টস পার মিলিয়ন বলে থাকি নেক্সট হচ্ছে আমাদের 
মোলারিটি 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 কত হলো এক লিটার বা এক হাজার এম এল দ্রবণে যত মোল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে অর্থাৎ এক হাজার এম এল দ্রবণে এক হাজার এম এল দ্রবণে যত মোল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাকে মোলারিটি বলা হয় মোলারিটি চিহ্ন হচ্ছে এম অর্থাৎ যদি কোনো দ্রবণে আমাদের মোলারিটি এক হয় তাহলে আমরা ওয়ান এম লিখব যদি দুই হয় তাহলে টু দিয়ে প্যাকেটের মধ্যে এম লিখতে হবে এরপরে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে মোলালিটি মোলালিটি অর্থ হলো এক হাজার গ্রাম বা এক কেজি দ্রাবকে যত মোল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাকে মোলালিটি বলে এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোলারিটি এবং মোলালিটির সংজ্ঞার পার্থক্য হলো এক হাজার এম এল দ্রবণে এখানে এক হাজার গ্রাম ওজন বোঝাচ্ছে এক বা এক কেজি দ্রাবকে এখানে কিন্তু দ্রবণ নয় আর এখানে আয়তন আছে এখানে কিন্তু ভর এবং শেষের দিকটা একই যত মূল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে এখানেও যত মূল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে ধরো কোনো দ্রবণের মোলালিটি সমান দুই তাহলে আমরা দুইয়ের শেষে ছোট হাতের এম লিখি দুই এম মোলাল এটাকে বলা হয় মোলাল দুই এম ছোট হাতের এমকে বলা হয় মোলাল যদি পাঁচ তারপরে ব্যাকেটের মধ্যে ছোট হাতের এম থাকে তাহলে আমরা পড়ব পাঁচ মোলাল নেক্সট হচ্ছে নর্মালিটি নর্মালিটির এককের সাহায্যে আমরা গারত্ব প্রকাশ করতে পারি নর্মালিটি একক হলো এক লিটার বা এক হাজার এম এল দ্রবণে যত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রাব দ্রবীভূত থাকে যত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাহলে আমরা গ্রাম তুল্যাঙ্ক অর্থাৎ তুল্যাঙ্ক ভারকে গ্রামে প্রকাশ করব সেটি হচ্ছে গ্রাম তুল্যাঙ্ক তাহলে এক হাজার এম এলের যত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রাব দ্রবীভূত থাকবে সেটি হচ্ছে সেই দ্রবণের নর্মালিটি নর্মালিটি যদি মনে করো এক হাজার এম এল এ থাকে আটানব্বই গ্রাম এইচ টু এস ও ফোর দ্রবীভূত থাকে তাহলে আমি গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা কীভাবে নির্ণয় করব এক হাজার এম এল এ আটানব্বই গ্রাম এইচ টু এস ও ফোর দ্রবীভূত আছে তাহলে এইচ টু এস ও ফোরের তুল্যাঙ্ক ভার ই সমান আটানব্বই ভাজিত দুই দুই হচ্ছে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু আমরা তুল্যাঙ্ক ভার নির্ণয় করতে হয় কীভাবে জানি এবং আটানব্বই গ্রাম যেটি আছে দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ তাকে উনপঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলাম অর্থাৎ আটানব্বই বাই দুই সমান উনপঞ্চাশ তাহলে ভাগ করলাম ভাগ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই গ্রাম তুল্যাঙ্ক আসছে অর্থাৎ দ্রবণটির মোলারিটি হবে দুই নর্মালিটি হবে দুই নর্মাল তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এক হাজার এম এল যদি কোনো একটি দ্রবণে আটানব্বই গ্রাম এইচ টু এস দ্রবীভূত করা থাকে তাহলে সেই দ্রবণে নর্মালিটি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা নর্মালিটি যে সংখ্যাটা থাকবে তার শেষে ক্যাপিটাল এন লেখা হবে ক্যাপিটাল এন অর্থাৎ নর্মালিটি আমরা মোলারিটি আর নর্মালিটির মধ্যে একটি সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি যে মোলারিটি যদি গ্রামে থাকে তাহলে মোল সংখ্যা বার করতে হবে তার আণবিক গুরুত্ব দিয়ে ভাগ করে আর নর্মালিটির ক্ষেত্রে গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা বের করব আমরা ওই ওজনটিকে তার তুল্যাঙ্ক ভার দিয়ে ভাগ করে তাহলে নর্মালিটি সমান এম ইন্টু জেড জেড এম হচ্ছে মোলারিটির মান তাকে জেড দিয়ে গুণ করতে হবে জেড অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা জানি তার ক্ষার গ্রাহিতা তারপরে ক্ষারের ক্ষেত্রে তার অম্ল গ্রাহিতা এবং আমরা জানি লবণের ক্ষেত্রে লবণটির বিয়োজনে উৎপন্ন ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের মোট আধানের পরিমাণ মোট আধানের পরিমাণ এখানে শুধু আঠানের মান কিন্তু আধানের চিহ্ন নয় যেমন একটি উদাহরণ হলো এক মোলার এইচ টু এস ফোর সমান ড্যাশ নর্মাল এইচ টু এস ফোর তাহলে আমরা জানি যে মোলারিটিকে যদি আমরা জেড দিয়ে গুণ করি তাহলে নর্মালিটি পাওয়া যাবে এইচ টু এস ফোরের ক্ষেত্রে জেডের মান হচ্ছে দুই অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু টু সমান দুই নর্মাল এইচ টু এস ফোর আর একটি প্রশ্ন হলো এক মোলার এ এল টু এস ফোরের হোল থ্রি এটি একটি লবণ সমান কত নর্মাল এ এল টু এস ফোরের হোল থ্রি হবে তাহলে আমরা জানি যে এ এল টু এস ফোরের হোল থ্রি ভেঙে গিয়ে টু এ এল প্লাস থ্রি এবং থ্রি এস ও ফোর মাইনাস টু আয়ন গঠন করবে ক্যাটায়নের আধান হবে দুটো অ্যালুমিনিয়াম এবং প্রত্যেকটি অ্যালুমিনিয়ামের আধান হচ্ছে প্লাস থ্রি অর্থাৎ ছয় 
বা আমরা যদি এন এনে আধান চিন্তা করি তাহলে প্রত্যেকটা এন এনে আধান মাইনাস টু এবং তিনটে এন এন উৎপন্ন হবে অর্থাৎ মোট আধান হবে ছয় তাহলে এক মোলার এ এল টু এসো ফোরের হোল থ্রি সমান ছয় নর্মাল এ এল টু এসো ফোরের হোল থ্রি আমরা মোলারিটির কিছু সমীকরণ সম্পর্কে এখন পড়ব এই সমীকরণগুলোকে বলা হয় মোলারিটির সমীকরণ আমরা এখন দেখব এই সমীকরণগুলি কিভাবে আসে প্রথম যে সমীকরণটি হলো সেটি হলো এম ওয়ান ভি ওয়ান সমান এম টু ভি টু এই এম ওয়ান ভি ওয়ান সমান এম টু ভি টু এখানে এখানে ভি ওয়ান আয়তন এম ওয়ান মোলারিটি সম্পন্ন দ্রবণকে লঘু করে ভি টু আয়তনের পরিণত করা হলো এবং সেই দ্রবণটির মোলালিটি এম টু যদি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি এম ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান সমান এম টু ইন্টু ভি টু অর্থাৎ ভি ওয়ান এম এল একটি দ্রবণ আছে যার মোলারিটি ভি ওয়ান এম ওয়ান যার মোলারিটি এম ওয়ান তাতে জল যুক্ত করে লঘু করা হলো এবং লঘু করার ফলে শেষ দ্রবণের যদি আয়তন ভি টু হয় এবং শেষ দ্রবণের মাত্রা যদি এম টু হয় মোলার তাহলে এম ওয়ান ভি ওয়ান সমান এম টু ইন্টু ভি টু হয় এটিকে বলা হয় মোলারিটি সমীকরণ এটির সাহায্যে আমরা কোনো দ্রবণকে যদি লঘু করা হয় তাহলে শেষ দ্রবণের মাত্রা কত হবে সেটা নির্ণয় করতে পারব আমরা এখন দেখব যে এই সমীকরণটা আছে কি করে এম ওয়ান মোলারিটি এম ওয়ান মোলারিটির অর্থ হলো এক লিটার দ্রবণে এম ওয়ান মোল দ্রাব থাকে মোলারিটির সংজ্ঞা এক লিটার দ্রবণে এম ওয়ান মোল দ্রাব থাকে তাহলে ভি ওয়ান লিটার দ্রবণে থাকবে এম ওয়ান ভি ওয়ান মোল দ্রাব ভি এম ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান মোল দ্রাব এখন যদি আমরা এখানে জল যুক্ত করি তাহলে যে শেষ দ্রবণটি উৎপন্ন হবে সেই শেষ দ্রবণে কিন্তু আমাদের দ্রাবের পরিমাণ কিন্তু একই হবে দ্রবণে জল যুক্ত করে লঘু করা হয়েছে তাই লঘু করার পর ও পূর্বে ও পরে দ্রাবের মূল সংখ্যা কিন্তু একই থাকবে আমরা দ্রাব যুক্ত করিনি কেবলমাত্র জল যুক্ত করে লঘু করা হয়েছে তাহলে যদি এম টু মোলারিটি হয় শেষ দ্রবণটির মাত্রা তাহলে এক লিটার দ্রবণে থাকে এম ওয়ান মোল দ্রাব শেষ দ্রবণে এবং ভি টু লিটার হচ্ছে শেষ দ্রবণের আয়তন তাহলে ভি টু লিটারের দ্রাবের পরিমাণ হবে এম টু ইন্টু ভি টু মোল দ্রাব তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারব যে দ্রবণ প্রস্তুতির পূর্বে দ্রাবের মূল সংখ্যা এম ওয়ান ভি ওয়ান এবং শেষকালে দ্রাবের মূল সংখ্যা এম টু ভি টু দুটোই কিন্তু সমান হবে কারণ আমরা জল যুক্ত করেছি দিয়ে লঘু করেছি দ্রাবের পরিমাণ একই রয়েছে তাহলে এটি পূর্বকার দ্রাবের মূল সংখ্যা এবং এটি জল যুক্ত করে লঘু করার পর মূল সংখ্যা তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে কিভাবে এই মোলারিটির সমীকরণ এম ওয়ান ভি ওয়ান সমান এম টু ইন্টু ভি টু আসে আমরা এখন একটি সমস্যা দেখব সমস্যাটি হল পঞ্চাশ এম এল দুই মোলার এইচ টু এসো ফোরের দ্রবণে কত মোল এইচ টু এসো ফোর আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চাশ এম এল দ্রবণ নেওয়া হয়েছে টু মোলার আমরা টু মোলারের সংজ্ঞা জানি যে দু হাজার এম এল বা দু লিটার দ্রবণে দুই মোল দু হাজার লিটার সরি ওয়ান এক হাজার লিটার দ্রবণে দুই মোল এইচ টু এসো ফোর থাকে দু মোলারের সংজ্ঞা হলো এক হাজার এম এল বা এক লিটার দ্রবণে দু মোল এইচ টু এসো ফোর থাকে এটি হচ্ছে আমাদের দু মোলারের সংজ্ঞা তাহলে আমাদের কিন্তু দ্রবণটি পঞ্চাশ এম এল নেওয়া হয়েছে তাহলে এক হাজার এম এলেতে থাকে দু মোল আমরা ঐকিক নিয়মের সাহায্যে বের করব পঞ্চাশ এম এল এ কত থাকে তাহলে লেখা হচ্ছে দু মোলার দ্রবণের অর্থ হলো এক হাজার এম এল দ্রবণে থাকে দু মোল এইচ টু এসো ফোর তাহলে এক এম এল দ্রবণে থাকে দুই বাই ওয়ান থাউজেন্ড মোল এইচ টু এসো ফোর পঞ্চাশ এম এল দ্রবণে থাকে দুই ইন্টু পঞ্চাশ বাই ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে এটি করলে আসছে দুই ইন্টু পঞ্চাশ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি মোল এইচ টু এসো ফোর বা টু ইন্টু ফিফটি মিলিমোল এইচ টু এসো ফোর 
তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে পঞ্চাশ এম এল দুই মোলার এইচ টু এস ফোরের মোল সংখ্যা আমরা ডিরেক্টলি লিখতে পারবো আয়তন গুণিত মাত্রা গুণ করে দেওয়া হবে টু ইন্টু ফিফটি টু ইন্টু ফিফটি দিয়ে মিলি মোল বসাতে হবে এবং আমরা এটাকে একটা সূত্র হিসাবে ট্রিট করব এবং অন্য অন্য গণনার সময় আমরা এইভাবে ডিরেক্টলি বের করতে পারব পঞ্চাশ ইন্টু আমাদের যে আয়তন বলেছে সে আয়তন ইন্টু আমাদের যে মোলারিটি বলেছে সে মোলারিটি দিয়ে গুণ করলে আমরা মিলি মোল পাব অবশ্যই আয়তনটা এম এল আয়তন যদি লিটারে থাকতো তাহলে কিন্তু এই গুণ ফলের সঙ্গে মিলি মোল আসতো না ডাইরেক্ট মোল চলে আসতো আমাদের আয়তনটা যেহেতু মিলি লিটারে আছে তাই আমরা মিলি মোল পাব বা আমরা যদি মোলে কনভার্ট করতে হয় তাহলে এটা হয়ে গেল একশো ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি মোল আমরা এই রকম ঐকিক নিয়মের সাহায্যে আর বের করব না আমাদের যখন প্রয়োজন পড়বে অঙ্কতে তখন আমরা ডাইরেক্ট লিখে দেব এই দুটোর গুণফল করে মিলি মোল যদি এটা এম এল থাকে যদি লিটারে থাকে তাহলে ওই গুণফল সমান মোল অত মোল হবে তখন আর মিলি মোল হবে না আমরা এই ঐকিক নিয়মের সাহায্যে দেখলেই বুঝতে পারছি যে কেন মিলি মোল হচ্ছে আর যদি এখানে লিটার থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই মিলি মোল হতো না তখন ডাইরেক্ট টু ইন্টু ফিফটি মোল হয়ে যেত এরপরে যে মোলারিটির সমীকরণটা আমরা দেখব সেটি হলো একটি বিক্রিয়া এ আর বি এর সঙ্গে দিয়ে প্রোডাক্ট হয়েছে এই বিক্রিয়াটি যদি ব্যালেন্স করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এক্স মোল এ বিক্রিয়া করছে ওয়াই মোল বি এর সাথে সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে পারছে ব্যালেন্স সমীকরণ অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স মোল এর সঙ্গে ওয়াই মোল বি এর সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া হয় আমরা ধরছি যে এ পদার্থটার ভি ওয়ান আয়তন এম ওয়ান মোলার দ্রবণ নিয়েছি ভি ওয়ান আয়তনের এম ওয়ান মোলার দ্রবণ নিয়েছি এবং বি পদার্থটা ভি টু আয়তনের এম টু মোলার দ্রবণের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ পদার্থটার ভি ওয়ান আয়তনের ভি ওয়ান লিটার ধরতে পারি এম ওয়ান মোলার দ্রবণ নেওয়া হয়েছে এবং বি পদার্থটির ভি টু আয়তনের এম টু মোলা দ্রবণের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করে তাহলে আমরা লিখতে পারি এম ওয়ান বাই ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স সমান এম টু বাই ভি টু ডিভাইডেড বাই ওয়াই এটি হলো বিক্রিয়া সময় মোলারিটির সমীকরণ বিক্রিয়ার সময় মোলারিটির সমীকরণ এখানে আমরা এই সমীকরণটি কিভাবে আসে সেই সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব এ পদার্থটির মূল সংখ্যা আমরা একটু আগে দেখলাম মূল সংখ্যা কীভাবে বের করতে হয় ভি ওয়ান লিটারে আমাদের থাক মিল লিটারে লিটার দ্রবণ নেওয়া হয়েছে যার মোলারিটি হচ্ছে এম ওয়ান অর্থাৎ মূল সংখ্যা এ পদার্থটার হলো ভি ওয়ান ইন্টু এম ওয়ান মোল আমরা ভি কে লিটারে ককে প্রকাশ করেছি ভি পদার্থটার মূল সংখ্যা হলো এম টু ইন্টু ভি টু মোল এবং আমরা সমীকরণে দেখতে পাচ্ছি যে এ পদার্থের মূল সংখ্যা এবং বি পদার্থের মূল সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই আমাদের দ্রবণে এ পদার্থের মূল সংখ্যা ভি ওয়ান এম ওয়ান এবং বি পদার্থের মূল সংখ্যা ভি টু ইন এম টু তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি এক্স বাই ওয়াই সমান এম ভি ওয়ান এম ওয়ান ভাজিত ভি টু এম টু এই সমীকরণটিকে আর একটু এইভাবে প্রকাশ করলে ভি ওয়ান এম ওয়ান বাই এক্স সমান ভি টু এম টু বাই ওয়াই পাই এইটি একটা ইম্পর্টেন্ট সমীকরণ যেটি আমরা মোলারিটি সমীকরণ বলবো যখন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে আমরা বিভিন্ন গণনার ক্ষেত্রে এই রূপ সমীকরণগুলিকে ব্যবহার করব আমাদের নেক্সট সমীকরণটি মোলারিটির হলো এম ওয়ান মোলারিটির ভি ওয়ান আয়তনের দ্রবণের সাথে এম টু মোলারিটির ভি টু আয়তনের একই পদার্থের দ্রবণ মিশ্রিত করা হলো তাহলে মিশ্রিত মিশ্র দ্রবণের মোলারিটি কত হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে আছে এম ওয়ান মোলারিটির ভি ওয়ান আয়তনের একটি দ্রবণ এবং একই পদার্থ আরেকটি দ্রবণ রয়েছে যে দ্রবণের গারত্ব হচ্ছে এম টু মোলার এবং সেই দ্রবণটির আমরা ভি টু আয়তন নিয়ে মিশিয়ে দিয়েছি 
এবং মিশ্রণের তাহলে মাত্রা কত হবে তাহলে আমরা যদি মনে করি মিশ্রণের মাত্রা এম তাহলে মিশ্র দ্রবণের মাত্রা এম তাহলে এম ইন্টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু ভি টু হয় এটি হলো মোলারিটির আরেকটি সমীকরণ যখন আমরা একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন দ্রবণ কে একই সঙ্গে মেশাব তখন আমরা এই সমীকরণের মাধ্যমে শেষ দ্রবণের কত মাত্রা হবে সেটা নির্ণয় করতে পারব আমরা যদি দুয়ের বেশি তিনটে কি চারটে দ্রবণকে যুক্ত করি তাহলে সেক্ষেত্রে এম ভি ওয়ান ভি টু প্লাস ভি থ্রি প্লাস ভি ফোর হবে এবং এখানে এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু প্লাস এম থ্রি ভি থ্রি প্লাস এম ফোর ভি ফোর হবে এই রকমভাবে যদি একাধিক দুয়ের বেশি যদি থাকে দ্রবণ তাহলে আমরা এইভাবে গণনা করতে পারব এখন আমরা আলোচনা করব যে এই সমীকরণটা কিভাবে আসে মিশ্রণের মোট আয়তন হলো ভি ওয়ান প্লাস ভি টু লিটার কারণ আমরা ভি ওয়ান আয়তনের সঙ্গে ভি টু আমি আয়তন যুক্ত করেছি তাহলে মোট আয়তন মিশ্রণের হলো ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এম ওয়ান মোলারিটি এবং ভি ওয়ান আয়তনের দ্রাবের মূল সংখ্যা হলো এম ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান অনুরূপভাবে এম টু মোলারিটি এবং ভি টু আয়তনের দ্রাবের মূল সংখ্যা হলো এম টু ইন্টু ভি টু তাহলে মিশ্র দমনের দ্রাবের মোট মূল সংখ্যা দ্বারাই এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু ভি টু এবার আমরা দেখব ঐকিক নিয়মের সাহায্যে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু লিটার দ্রবণে থাকে এত মূল দ্রাব তাহলে এক লিটার দ্রবণে থাকে এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু মোল দ্রাব অর্থাৎ শেষ দ্রবণটির মোলারিটি যদি এম হয় তাহলে এম সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু আমরা জানি যে এক লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে সেটি হলো দ্রবণের মোলারিটি তাহলে শেষ দ্রবণের মোলারিটি নিশ্চয়ই এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু হবে এইভাবে আমরা এই সমীকরণটিকে পাই অনুরূপভাবে আমরা নর্মালিটির ক্ষেত্রেও একই সমীকরণগুলো পাই নর্মালিটির সমীকরণগুলি হলো এ ওয়ান ভি ওয়ান সমান এন টু ভি টু এটা লঘুকরণের সময় যদি কোনো বিক্রিয়া হয় এ এ প্লাস বি বি দিয়ে প্রোডাক্ট যেখানে এ বি ব্যালেন্স সমীকরণের সংখ্যাগুলো তাহলে সেক্ষেত্রে এন ওয়ান ভি ওয়ান সমান এন টু ভি টু হবে এখানে কিন্তু কোনো মূল সংখ্যা দিয়ে ভাগ হবে না আমরা জানি যে মৌলগুলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাদের তুলনাঙ্ক ভারের অনুপাতে তাদের তুলনাঙ্ক ভারের অনুপাতে এবং নর্মালিটিতে তুলনাঙ্ক ভার আছে তাই আমাদের এখানে কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ হবে না এ বা বি দিয়ে এখানে ভাগ হবে না আমরা তিন নম্বর সমীকরণটিকে পে অর্থাৎ যে সমীকরণটার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন নর্মালিটি সম্পন্ন একই পদার্থের দ্রবণের মিশ্রণ বানালাম তাহলে মিশ্র দ্রবণের নর্মালিটি কত হবে তাহলে মিশ্র দ্রবণের নর্মালিটি হবে এন ইন্টু ভি ওয়ান ভি টু সমান এন ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এন টু ইন্টু ভি টু এন হলো মিশ্র দ্রবণের নর্মালিটি ভি ওয়ান আর ভি টু হলো আমাদের এন ওয়ান সম্পন্ন দ্রবণ যার আয়তন ভি ওয়ান এন টু সম্পন্ন নর্মালিটি সম্পন্ন দ্রবণ যার আয়তন হচ্ছে ভি টু এদেরকে একসাথে মেশানো হয়েছিল আমরা একটি গাণিতিক প্রশ্ন সাহায্যে দেখব যে কিভাবে আমরা এই সমীকরণগুলোকে ব্যবহার করে কাজে লাগাচ্ছি পঞ্চাশ এম এল টু মোলার এইচ টু এসো ফোর দ্রবণের সঙ্গে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এম এল থ্রি মোলার এইচ টু এসো ফোর দ্রবণকে মিশ্রিত করে দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো তাহলে শেষ দ্রবণের মোলারিটি কত হবে তাহলে শেষ দ্রবণের মোলারিটি এম সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু আমরা মানগুলোকে বসালে পাই টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মোলার অর্থাৎ শেষ দ্রবণটির মোলারিটি হবে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে পঞ্চাশ এম এল দুই মোলার এইচ টু এসো ফোর আছে দ্রবণের কত মোল এইচ টু এসো ফোর আছে তাহলে আমরা একটু আগে শিখলাম পঞ্চাশ ইন্টু টু মিলিমোল হয়ে যাবে অর্থাৎ একশো মিলিমোল বা একশো ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস থ্রি মোল আমরা এখন আরও কিছু সমস্যা সার্চ বিষয়টিকে বুঝবার চেষ্টা করব। 
আমরা এখন কিছু সমস্যা করব মোলারিটি নরমালিটি মোলালিটি প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নটিতে দেওয়া আছে একশো এম এল দ্রবণে নাইন পয়েন্ট এইট গ্রাম এইচ টু এসো ফোর দ্রবীভূত আছে নির্ণয় করতে হবে দ্রবণের মোলারিটি এবং দ্রবণের নর্মালিটি আমরা জানি মোলারিটি মানে এক হাজার এম এল দ্রবণে কত মোল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে এই ক্ষেত্রে দ্রাব হল এইচ টু এসো ফোর দেওয়া আছে একশো এম এল দ্রবণে একশো এম এল দ্রবণে থাকে নাইন পয়েন্ট এইট গ্রাম এইচ টু এসো ফোর তাহলে ওয়ান থাউজেন্ড এম এল অর্থাৎ এক হাজার এম এল দ্রবণে থাকে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন অর্থাৎ নাইনটি এইট গ্রাম এইচ টু এসো ফোর এক হাজার এম এল দ্রবণে থাকে আমাদের গ্রামে পরিবর্তন করতে হবে গ্রামকে মোলে তাহলে আমরা জানি যে মূল সংখ্যা কীভাবে বের করতে হয় ওজনকে আণবিক গুরুত্ব দিয়ে ভাগ করতে হয় এইচ টু এসো ফোনের আণবিক গুরুত্ব হলো আটানব্বই তাই আমরা আটানব্বই দিয়ে ভাগ করেছি অর্থাৎ এক মূল হলো তাহলে দ্রবণটিতে এক হাজার এম এল দ্রবণে থাকে এক মোল এইচ টু এসো ফোর অর্থাৎ দ্রবণটির মোলারিটি হলো এক মোলার ক্যাপিটাল এম এটা মোলারিটির চিহ্ন নেক্সট হচ্ছে নর্মালিটি নর্মালিটি মানে হচ্ছে এক হাজার এম এল দ্রবণে কত গ্রাম তুল্যাঙ্ক পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাহলে একশো এম এল দ্রবণে থাকে নাইন পয়েন্ট এইট গ্রাম এইচ টু এসো ফোর তাহলে এক হাজার এম এল দ্রবণে থাকে আটানব্বই গ্রাম এইচ টু এসো ফোর আমাদেরকে গ্রাম নয় গ্রাম তুল্যাঙ্ক বার করতে হবে অর্থাৎ তুল্যাঙ্ক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে যা এইচ টু এসো ফোরের হলো ফর্টি নাইন তাহলে আমরা ই ই তুল্যাঙ্ক ভার এইচ টু এসো ফোরের হচ্ছে আনবিক গুরুত্ব ভাজিত প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু যেটি দুই অর্থাৎ ফর্টি নাইন আমরা ফর্টি নাইন দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে আমরা পেলাম এক হাজার এম এল দ্রবণে থাকে দুই গ্রাম তুল্যাঙ্ক এইচ টু এসো ফোর অর্থাৎ দ্রবণটির নর্মালিটি হলো দুই আমরা অন্যভাবে এই নর্মালিটি বের করতে পারতাম আমাদের শ্রমিক সম্পর্কটি নর্মালিটি ও মোলারিটির মধ্যে হলো নর্মালিটি সমান মোলারিটি ইন্টু জেড জেড অ্যাসিডের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু বা অ্যাসিডের ক্ষার গ্রাহিতা যেটা এইচ টু এসো ফোরের ক্ষেত্রে দুই তাহলে মোলারিটি মান আমরা নির্ণয় করেছি দ্রবণটির মোলারিটি হলো এক মোলার তাকে দুই দিয়ে গুণ করলাম অর্থাৎ টু নর্মাল তাহলে আমরা এই ফর্ম মোলারিটি যদি জানা থাকে তাহলে আমরা এই সমীকরণটিকে ব্যবহার করেও নর্মালিটি নির্ণয় করতে পারি নেক্সট সমস্যাটা হলি হলো একশো আঠেরো গ্রাম জলীয় দ্রবণে আঠেরো গ্রাম গ্লুকোজ দ্রবীভূত আছে দ্রবণের মোলালিটি কত এবং জল ও গ্লুকোজের মূল ভগ্নাংশ কত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্রবণের ভর হচ্ছে একশো আঠেরো গ্রাম দ্রাবকের ভর হলো একশো আঠেরো মাইনাস আঠেরো অর্থাৎ একশো গ্রাম আমরা মোলালিটির সংজ্ঞাতে জানি এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে যত মূল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে সেই মূল সংখ্যাটা হলো দ্রবণের মোলালিটি আমরা একশো গ্রাম দ্রাবক অর্থাৎ জলে থাকে আঠেরো গ্রাম গ্লুকোজ তাহলে এক হাজার গ্রাম জলে থাকে একশো আশি গ্রাম গ্লুকোজ এক হাজার গ্রাম জলে অর্থাৎ দ্রাবকে থাকে একশো আশি বাই একশো আশি আমরা গ্রাম সংখ্যা থেকে মোলে রূপান্তর করছি অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে গ্লুকোজের আণবিক গুরুত্ব হলো একশো আশি তাহলে আমরা পেলাম এক মোল এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে যত মোল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে সেটি হলো দ্রবণের মোলালিটি অর্থাৎ দ্রবণটির মোলালিটি হলো এক দ্রবণটির মোলালিটিতে গারত্ব হবে ওয়ান ছোট হাতের এম মোলাল ওয়ান মোলাল সমস্যাটির দ্বিতীয় অংশটি হলো জল ও গ্লুকোসের মূল ভগ্নাংশ কত তাহলে আমরা দ্রাবক অর্থাৎ জলের ভর বের করলাম একশো গ্রাম দ্রাবকের মূল সংখ্যা একশো বাই আঠেরো দ্রাবক হচ্ছে জল তাহলে আমরা পাচ্ছি পাঁচ দশমিক পাঁচ পাঁচ মূল অনুরূপভাবে দ্রাবের ভর হচ্ছে আঠেরো তাহলে দ্রাবের মূল সংখ্যা আঠেরো বাই একশো আশি সমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ সমান দ্রাবকের মূল সংখ্যা ভাজিত মোট মূল সংখ্যা অর্থাৎ দ্রাবক ও দ্রাবের মূল সংখ্যা তাহলে ফাইভ 
এখানে ডিভাইডেড বাই ফাইভ পয়েন্ট মূল ফাইভ ফাইভ দ্রাবের মূল সংখ্যা ভাজিত মোট মূল সংখ্যা অর্থাৎ জল এবং গ্লুকোজের মূল সংখ্যা অর্থাৎ জিরো এটা হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমরা দ্রাবক ও দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ এইভাবে নির্ণয় করতে পারি নেক্সট সমস্যাটি হলো পঞ্চাশ এম পঞ্চাশ এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিডে কত মোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড আছে তাহলে আমরা শিখলাম যে পঞ্চাশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমোল এই পরিমাণ অ্যাসিটিক অ্যাসিড আছে পঞ্চাশ এম এল দ্রবণে তাহলে পঞ্চাশ মিলিমোল এখানে গুণ করা হলো তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ মিলিমোল অর্থাৎ বা আমরা বলতে পারি ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য পার মাইনাস থ্রি মোল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আয়তন গুণিত এই মোলার মাত্রা করলে যেটি হবে সেটি হলো ওই পঞ্চাশ এম এল এ দাবের পরিমাণ মিলিমোল এককে মিলিমোল এককে আমরা কিভাবে হয় বা কেন এটা হয় সেটা সম্পর্কে আগে দেখেছি পঞ্চাশ এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই সেল দ্রবণে তিরিশ এম এল জল যুক্ত করলে শেষ দ্রবণের মাত্রা কত হবে অর্থাৎ আমরা দ্রবণটিকে লঘু করেছি জল তিরিশ এম এল যুক্ত করে আমরা জানি ভি ওয়ান এম ওয়ান সমান ভি টু এম টু এটি মোলারিটির সমীকরণ মনে করি শেষ দ্রবণের মাত্রা হবে এম টু শেষ দ্রবণের আয়তন হবে পঞ্চাশ প্লাস তিরিশ সমান আশি এম এল তাহলে আমরা ভি ওয়ানের জায়গায় পঞ্চাশ এম ওয়ানের জায়গায় জি পয়েন্ট ওয়ান ভি টুর জায়গায় আসি এখানে এম টু তাহলে আমরা পেলাম এম টু সমান পঞ্চাশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান বাই আশি এটি হলো শেষ দ্রবণের মাত্রা বা গারত্ব পরবর্তী প্রশ্নটি হলো দু মোলার এই সিএল দ্রবণ থেকে কিভাবে একশো এম এল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার এই সিএল দ্রবণ প্রস্তুত করবে অর্থাৎ আমাদের দু মোলার একটি গাঢ় এই সিএল দ্রবণ রাখা আছে সেখান থেকে আমাদের বানাতে হবে একশো এম এল জিরো পয়েন্ট ফাইভ লঘু দ্রবণ বানাতে হবে আমরা মনে করি যে ভি ওয়ান এম এল গাঢ় দ্রবণটিকে নেওয়া হয়েছে তাহলে মোলারিটির সমীকরণ হলো ভি ওয়ান এম ওয়ান সমান ভি টু এম টু তাহলে ভি ওয়ান ইন্টু টু সমান শেষ দ্রবণের মাত্রা আয়তন হচ্ছে একশো এবং মাত্রা জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা ভি ওয়ান সমান পঁচিশ এম এল পেলাম অর্থাৎ গাঢ় দ্রবণটার পঁচিশ এম এল নিতে হবে এবং তার সঙ্গে পঁচাত্তর এম এল জল যুক্ত করে দ্রবণের আয়তনকে একশো এম এল করতে হবে তাহলে শেষ দ্রবণটির মাত্রা হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার এই সি এল এইভাবে আপনার ল্যাবে কোনো গাঢ় দ্রবণ থেকে লঘু দ্রবণ বানাই নেক্সট প্রশ্নটি হল তিরিশ এম এল দুই নর্মাল এই সি এল কত এম এল জিরো পয়েন্ট ফাইভ নর্মাল এন এর সাথে সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করবে আমরা নর্মালিটি সমীকরণটি জানি এন ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান সমান এন টু ইন্টু ভি টু মনে করি ভি টু এম এল এন এর সাথে সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করবে তাহলে টু ইন্টু থার্টি এটা এই সিএলের আয়তন এবং এই সিএলের মাত্রা এবং আমরা এবার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটি হচ্ছে এন এর মাত্রা এবং ভি টু আমরা জানি না তাহলে ভি টু সমান একশো কুড়ি এম এল নির্ণয় করা হলো অর্থাৎ তিরিশ এম এল টু নর্মাল এই সি এল এই দ্রবণটির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নর্মাল মাত্রার এন এর একশো কুড়ি এম এল এর প্রয়োজন হবে নেক্সট নেক্সট প্রশ্নটি হলো তিরিশ এম এল দু নর্মাল এই সি এল এর সঙ্গে সত্তর এম এল তিন নর্মাল এই সি এল যুক্ত করলে শেষ দ্রবণের মাত্রা কত হবে আমরা দেখেছি থিওরিতে যে শেষ দ্রবণের মাত্রা এস সমান এস ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এস টু ভি টু এটি হচ্ছে প্রাথমিক যে দ্রবণগুলি আছে তাদের মাত্রা গুণিত আয়তন মাত্রা গুণিত আয়তন এবং আমাদের শেষ দ্রবণটির যে আয়তন হবে সেটি হলো ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে আমরা মানগুলোকে বসালে পাই টু পয়েন্ট সেভেন নর্মাল অর্থাৎ তিরিশ এম এল টু নর্মাল এই সি এল ও সত্তর এম এল থ্রি নর্মাল এই সি এল এদেরকে যদি মিশানো হয় তাহলে আমরা যে শেষ দ্রবণটি পাবো তার মাত্রা হবে টু পয়েন্ট সেভেন টু পয়েন্ট সেভেন নর্মাল